ആരാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു പേര് വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ ഓൺ ചെയ്തേ മുഹമ്മദ് അയാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് മുഹമ്മദ് അയാൻ മുഹമ്മദ് അയാൻ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യ മുഹമ്മദ് അയാൻ അതുപോലെ ദിയ അബിയ സുൽത്താന സഹറ ഇവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ എന്ത് പറ്റി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാ വീഡിയോ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ആവുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നോർവപ്പെടുത്തിന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അലൈന എന്താ അലൈന നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ച ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ആവും അല്ലെ ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയണ്ട കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഒന്നിലധികം കളേഴ്സ് ഉള്ള ഏത് ലൈറ്റ് ആണോ അതൊക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ് കളർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാത്തിമാറ്റിയൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ പറയണം കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ബാൻഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് കിട്ടൂ അല്ലെ അല്ലെ കുറെ കളേഴ്സിന്റെ ഒരു ബാൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിഷാന ജമാൽ നിഷാന നിഷാന ഇനി പിന്നെന്താ പഠിച്ച നമ്മള് dispersion kanjittu rainbow le uh. what is the reason for the formation of rainbow nu choichu endu parayum it is caused due to dispersion of uh, dispersion of sunlight in the uh, uh, water droplets okay water droplet le sunlight inde dispersion kaaranam aayittana rainbow form cheyunnu okay adu koodada avada endakka nadakkunnundu dispersion koodada avada mattu rendu moonu parivadigal nadakkunnundu endakke adu നടന്നിരിക്കണം <laughs> 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 എന്നിട്ട് വേണേൽ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടെ ചേർത്തോ ഇവിടെ ഡിസ്പേഷൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റിഫ്രാക്ഷന്റെ കാര്യം പറയാ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന്റെ കാര്യം കൂടി അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ആൽബിൻ ജെയ്സൺ ഈ കളർ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് വല്ല ഓർഡർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഏത് കളറാ കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണോ ബോബി റെഡ് കളർ ആണോ കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണോ അതെ ഏത് കളറാ കൂടുതൽ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോബിയൊക്കെ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നോ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഇന്നലെ ബോബി ശരിക്കും ഇല്ല ആ ഓക്കെ പിന്നെ ഫാത്തിമത്ത് ഷെർബാനോ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സ് അബ്സെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിരുത്തി ഒന്നുകൂടി ആ വീഡിയോ കാണുക ക്ലാസ് കാണുക കേട്ടോ ഇനി ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ റെഡ് കളർ ആണ് കൂടുതൽ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചേക്കണേ ആ ബുക്കിലേക്ക് നോക്കരുത് കേട്ട
ഓറഞ്ചൊക്കെട്ടോ കളേഴ്സിന് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ എവിടെ വരും വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാം ഓറഞ്ച് റെഡ് റെഡിന്റെ താഴെ വരും കേട്ടോ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള കളേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഒക്കെ ഓക്കെ ബുക്ക് എടുത്തോ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്നല്ലേ ഒരാൾ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാവോ ഏത് പോയിന്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്നല്ലേ എഴുതിയ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് റെയിൻബോ കാണുമ്പോ ഫുൾ സർക്കിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന അല്ലേ ഓക്കെ ആ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഒന്ന് വായിക്കാവോ എല്ലാ പോയിന്റും ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല അച്ചു വായിച്ചു എല്ലാ പോയിന്റും ആദ്യം തൊട്ട് എഴുതിയ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം വായിച്ച് റെയിൻബോ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതാത് ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഈ നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഡേറ്റ് എത്രയാ പതിനൊന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അന്നത്തെ നോട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക എന്നും ഡേറ്റ് എഴുതി വേണം നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ ബോബിയൊക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബോബിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാം കാരണം ബോബി ഉന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഏ ഡിസ്പേഷൻ എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാത്ത ആൾക്ക് ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വേറൊരു കാര്യം ഡിസ്പേഷൻ പോയിട്ട് മറ്റേ സാധനം ഏതാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മറ്റേ നമ്മൾ പ്രിസം പഠിച്ചുവല്ലോ പ്രിസത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്താന്ന് കേൾക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റീകോമ്പിനേഷൻ മനസ്സിലാവാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കേട്ടിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാനായിട്ട് അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സില് ബോബി കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നോട്ട് ഉണ്ടാവും അബ്സെന്റ് ആറുന്ന ഒരു റീസൺ അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ കാരണം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതുക ഇന്നത്തെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അച്ചു ബാക്കി വായിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട റെയിൻബോ മാത്രം മതി ഇനി എല്ലാം വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് തീരും പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്മോസ്ഫിയർ <laughs> ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ലൈട്രേ അണ്ടർഗോസ് ലൈട്രേ അണ്ടർഗോസ് ഓക്കെ ലൈട്രോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ സുബേർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈട്രോ അൺഡ്രോഗോസ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്ര തവണയാന്ന് കൂടെ പറ എത്ര തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ടൂ ടൈം റിഫ്രാക്ഷൻ 
ടു ടൈം റിഫ്രാക്ഷൻ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് കിടക്കും ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്ററി അണ്ടർഗോസ് ഡിസ്പേഷൻ ടു ടൈം റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തി സപ്പോസ് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന റെഡ് കളർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാരിസ് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് ഏത് കളറിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കാണുക കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇലയുടെ ആപ്പിളിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ടെക്സിൽ ഈ സംഭവം ഒന്നും പറയാണ്ട് നേരെ ഈ പറയുന്ന പോലെ റെയിൻബോയിലേക്കൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഒരു കളർ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ പിള്ളേര് ആ കളറുള്ള ഇതിലാണ് കാണുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മള് അത് പറയാണ്ട് ഇത് കിട്ടൂല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഏത് കളർ അതാ എപ്പോഴും ഓർക്ക ഏത് കളർ ആണോ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ കളറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒബ്ജെക്ടിനെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇപ്പൊ വയലറ്റ് കളർ വരുന്നെങ്കിൽ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഏത് കളറിലായിരിക്കും അമീൻ ഷാജി കാണുക വയലറ്റ് കളറിലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ആർച്ചായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ആർച്ചായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഈ കളേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ആർച്ചായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അടക്കി 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 വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റെയിൻബോ അപ്പിയർ ചെയ്യും റെയിൻബോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി അതെന്താണ് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ ആ നോക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അതായത് ബാക്കി പകുതി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒറൈസന്റെ താഴെ വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകും ബാക്കി പകുതി ഇനി അത് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് പറഞ്ഞേ ആ അപ്പൊ ഈ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ലൈറ്റ് റേ എമർജിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സോറി സോറി ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ലൈറ്റ് റേ എമർജിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ലൈറ്റ് റേ emerging from water droplet okay having same angle with the line of vision having same angle with the line of vision line of vision umayitt സെയിം ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് എമർജിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഹാവിങ് സെയിം ആംഗിൾ വിത്ത് ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ ഹാവ് സെയിം കളർ ഹാവ് സെയിം കളർ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ റെയിൻബോ കാണുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റെഡ് ഇതുപോലെ ഓറഞ്ച് എവിടെ ഓറഞ്ച് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏതാ ഉള്ളേ ആ യെല്ലോ ഉണ്ടല്ലേ യെല്ലോ യെല്ലോ പിന്നെ ഗ്രീൻ ഉണ്ടോ ആ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ റെയിൻബോ കാണുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ 
ഓക്കെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സ്പെക്ട്രം കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ റെയിൻബോയിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ സൺലൈറ്റ് വരുവാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കേട്ടോ സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോ ദ സൺലൈറ്റ് വരുന്ന ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴുന്നു ഓക്കെ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കേട്ടോ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുവാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന്റെ നേരെ അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നേരെ നോക്കുവാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഈ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് ഓക്കെ ഈ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലേക്കും സൺലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഈ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയില് മേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണും റെഡ് ആയിട്ട് കാണും എന്നാൽ ഈ താഴത്തെ കേസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഈ താഴത്തെ വയലറ്റിന്റെ കേസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഈ വരുന്ന സൺലൈറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈറ്റർ എല്ലാം കൂടി എന്ത് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വയലറ്റ് കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പല പല കളേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്പെക്ട്രം ആയിട്ട് ഈ റെയിൻബോ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏത് കളറിൽ കാണും റെഡ് കളറിൽ കാണും ഓക്കെ ഇതൊന്നും ടെക്സിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എമർജിങ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഹാവിങ് സെയിം ആംഗിൾ വിത്ത് ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനുമായിട്ട് ഒരേ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒക്കെയാണ് ഒരേ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം കളറിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റർ വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരച്ചു വെച്ച് സമയം കളയരുത് കേട്ടോ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ലൈറ്ററെ ഇതെ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് നാൽപ്പത് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഞാൻ പറയണ്ട ആംഗിളിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അത് ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് പറയണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫോർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി വരെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം വയലറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന അതായത് ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്ത് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലെ കാണുള്ളൂ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന വയലറ്റ് കളറിലായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പതിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കൈവക്കാം മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറയണം കേട്ടോ സത്യം പറയണം ആ ഓക്കെ അതിലൊന്ന് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരോ പിന്നെ മൂന്ന് പേര് ആ നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പേരോ കൈ ബുക്ക് ഞങ്ങൾ കളിക്കാണ്ട് പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഏ ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഒന്നൂടെ പറയാം ഒന്നൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനിപ്പോൾ തൽക്കാലം കളറൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ തൽക്കാലം കളറൊന്നും ഇല്ല സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് അത് ഈ റിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇത് ഏത് കളറാണോ ആ കളറിലാണ് നിങ്ങൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെ കാണുക സപ്പോസ് ഇത് റെഡ് കളറിലാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക്
അങ്ങനെ ഏത് ലൈറ്ററിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ലൈറ്റ് ആ കളറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാണുക ആ റെയിൻബോയെ കാണുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരേ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരേ കളറിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ആർച്ച് പോലെ അതായത് സൺലൈറ്റ് വരുന്നു ഒരേ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരേ കളറിൽ കാണും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രിയിലാണ് എല്ലാ എല്ലാ ലൈറ്ററിയും ചെല്ലുന്നു ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രിയിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണും ഒരേ കളറിൽ കാണും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണും മറ്റൊരു കളറിൽ കാണും ഇങ്ങനെ പല പല കളേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പല പല ആംഗിളിൽ അവിടെ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനുമായിട്ട് സൺലൈറ്റ് പല പല ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് വരച്ചു വെച്ചോ കഴിഞ്ഞോ മാറ്റിക്കോട്ടെ വരയ്ക്കുവാണോ എന്നാ വരയ്ക്കും വരയ്ക്കും വരയ്ക്കേണ്ടവർ വരച്ചെടുത്തോ കേട്ടോ ഇതൊന്നും വരച്ചല്ല ഇതൊക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട വരും കേട്ടോ ഫിടെക്സിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ പടമൊന്നും ഇല്ല ഈ സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട വരും അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വരച്ചെടുത്താം വരച്ചെടുത്താൽ നല്ലതാണ് മനസ്സിലാക്കാം ലൈൻ ഓഫ് വിഷനുമായിട്ട് ഒരേ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ കളറിൽ കാണും ഓക്കെ ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വിച്ച് മേക്ക് സെയിം ആംഗിൾ വിത്ത് ഏതുമായിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ ഓക്കെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സോറി ദ സൺലൈറ്റ് അല്ലെ റേ വിച്ച് മേക്ക് സെയിം ആംഗിൾ വിത്ത് ദി ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ ഓക്കെ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനുമായിട്ട് ഒരേ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കാണും ഒരേ കളറിൽ കാണും ആംഗിളിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ആംഗിളിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുന്നേ എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സിലുള്ളതാണ് സൺ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ എവിടെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൺ വെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ എവിടെയായിരിക്കും സൺ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ എവിടെയായിരിക്കും ആർക്ക് പറയാം കൈ അറിയാവുന്നൊരു കൈ വെക്കാം സൺ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ എവിടെയായിരിക്കും അൽഹ പറഞ്ഞോ സൺ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ ഈസ്റ്റിലായ എന്താ കുഴപ്പം ഏ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ സഹറൊക്കെ അറിയാം പറഞ്ഞോ സഹറ ആ സൺലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട പിള്ളേരെ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ നിന്നല്ലേ ചെല്ലണ്ടേ സൺലൈറ്റ് ഇതേ നിങ്ങൾ ഇതേ നേരെ നിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ സണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്ക സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെയല്ലേ കാണണ്ടേ അല്ലെ അല്ലാണ്ട് സണ്ണിരിക്കണോടത്ത് തന്നെ കാണുവോ സണ്ണിരിക്കണോടത്താണ് നിങ്ങളുടെ പുറയിലല്ലേ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതായത് സൺലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സണ്ണിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ റെയിൻബോ കാണുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടാം അടുത്ത പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് സണ്ണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെയിൻബോ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ സൺ ഈസ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ റെയിൻബോ കാണുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും വെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ സൺ വെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ കാണുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും ഈസ്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അവിടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോ വെൻ സൺ ഈസ് അറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് റെയിൻബോ ഈസ് അറ്റ് വെസ്റ്റ് വെൻ സൺ ഈസ് അറ്റ് ഈസ്റ്റ് റെയിൻബോ ഈസ് അറ്റ് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെയിൻബോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സൺലൈറ്റ് ചെല്ലണം പിന്നെ സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് സൺ കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മഴവില്ല റെയിൻബോ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈച്ച് റേ ഓഫ് കളർ എമർജിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് മേക്ക് എ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ അതായത് വരുന്ന ഓരോ കളറും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റില് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞാണ് ഓൾറെഡി കേട്ടോ ഓക്കെ ഈച്ച് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഈച്ച് വാട്ടർ അല്ലെ ഈച്ച് റേ ഓഫ് കളർ ഈച്ച് റേ ഓഫ് കളർ ഈച്ച് റേ ഓഫ് കളർ എമർജിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എമർജിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ മേക്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ പറയപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മുതൽ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മുതൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മുതൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഈ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വയലറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയിൽ ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലിന്റെ നമ്മൾ റെയിൻബോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ റോൾ അവർക്കുള്ളൂ എന്നാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അകത്ത് ചെന്ന് ഇന്ത്യൻ റിഫ്രഷൻ നടന്ന് പുറത്ത് വന്ന് നമ്മൾ റെയിൻബോ ആയിട്ട് അതിനെ കാണുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ പല ആംഗിളിലായിരിക്കും പല കളയർ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് റീ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് റീ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളർ Recombination of color. Okay. And the honor of Prisathila Lighter Chalumba Samboikina, Amin Ashraf, Prisathila Lighter Chalumba and the Samboikina. മറിച്ചു നോക്കുവാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചാണല്ലോ ബുക്ക് മറിച്ചു നോക്കണമല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കണേ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞോ അരീന പറഞ്ഞോ വൃത്തത്തിലേക്ക് ലൈറ്റർ ചെല്ലുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് പറയാം ബുക്ക് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കണേ പറഞ്ഞോ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ സ്ലാബ് എന്ന് പറയില്ലായിരുന്നോ പ്രിസം എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് അടുത്ത ടോപ്പിക് എത്തി ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെയാണോ എന്താണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് പല കളറായിട്ട് കാണുന്നതിന് എന്നാ അരീന പറയാ പല കളറായിട്ട് കാണുന്നതിന് ആ പരിപാ ഫിനോമിനൻ എന്താ പറയാ എന്നാലും ആ ഡിസ്പേഷൻ അല്ലേ ഡിസ്പേഷൻ നടക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണല്ലേ പിള്ളേരെ അതെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഇതേ പ്രിസ ആണ് കേട്ടോ പിള്ളേരെ ഇതിനെയാണ് പ്രിസ് എന്ന് പറയാ കേട്ടോ ഇതാണ് പ്രിസ് ഓക്കെ ഇത് ഈ പ്രിസത്തിലേക്ക് ഓക്കെ ഈ പ്രിസത്തിലേക്ക് ലൈറ്റർ ചെല്ലുമ്പോ ഓക്കെ ഇതേ ലൈറ്റർ ചെല്ലുന്നു ഓക്കെ ഈ പ്രിസത്തിലേക്ക് പല കളേഴ്സ് ഉള്ള ഈ ലൈറ്റർ ചെല്ലുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രിസത്തില് ഈ സർഫസിൽ വച്ചിട്ട് ഇവന്മാര് തമ്മിൽ തെറ്റും കേട്ടോ ഇവന്മാര് തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ട് റെഡ് കളർ കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ റെഡ് കളർ കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ വയലറ്റ് കളറ് വയലറ്റ് കളറ് കൂടുതൽ ഡിവേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇനി പുറത്തേക്ക് വരും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമലി നിന്ന് മാറിയിട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബെൻറ്റ് എവേ ഫ്രം നോർമലാണ് അപ്പൊ നോർമലിൽ നിന്ന് മാറി പുറത്തേക്ക് വരും 
അതുപോലെ ഇത് ഓക്കെ ഇതല്ലേ റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഡിസ്പേഷനിൽ പഠിച്ചത് റിഫ്രാക്ഷൻ പോയിട്ട് ഡിസ്പേഷനിൽ പഠിച്ചതല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം മറ്റൊരു പ്രശ്നം തിരിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇതേപോലത്തെ തന്നെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കും അതിന്റെ ബേസ് പാരലായിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കും അത് വെക്കുന്ന നോക്കോട്ടോ ഇതിന്റെ ബേസ് പാരലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസ് മുകളിൽ വരും കണ്ടോ അതേ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കും കണ്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെന്ന് നമ്മൾ ചാടിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചാടിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ ദേ ഈ ലൈറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഇത് വീണ്ടും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്താ സംഭവിക്കുക എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അബിയാ സുൽത്താന പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നോർമലിനോട് ചേർന്ന് പോകും അല്ലെ ഈ ഈ കളറോ എന്താ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ പറഞ്ഞോ എന്താ സംഭവിക്കുക അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നോർമലിലേക്ക് ചേർന്ന് പോകും ഈ കളറും എന്ത് ചെയ്യും യെല്ലോ ലൈറ്റും നോർമലിലേക്ക് ചേർന്ന് പോകും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അതായത് ചെന്ന ലൈറ്റ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് ദേ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ നടത്തും നോക്കി ഇത് തിരിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കി ഇത് തന്നെയാ അല്ലെ ഇതിന്റെ മിറർ മിറർ എന്ന് പറയും അല്ലെ തല തിരിഞ്ഞ് ഓക്കെ മിറർ അതിന്റെ തല തിരിഞ്ഞ് വരും കണ്ടോ ദേ ഈ ലൈറ്റ് തന്നെ ദേ ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഇത് തിരിച്ചാലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി ദ രണ്ടു ഓക്കെ അത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സൺ ലൈറ്റ് ഓക്കെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് മതി വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇവിടെയും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈ പെൺ കൊള്ളാലോ ഇതാക്കിയാലോ നമുക്ക് ഓക്കെ എഴുതിക്കോ ഇതിനെയാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് പ്രസവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ വേഴ്സ് ഫാത്തിമ ബി വി ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഓക്കെ 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 ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു വേറൊന്നുമല്ല സാർ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നടക്കുമോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കളറും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കളറുകളൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യോ സാർ പ്രസത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒരു എന്തോ സംഭവം വെച്ച് ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാണ് അവിടെ എങ്ങനെ നടക്കുമോ എന്ന് ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഡൗട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാത്തിമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് തെളിയിക്കും ആ അതിനു മുമ്പ് ഇത് എഴുതിയില്ലല്ലോ അല്ലെ ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയോ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കളേഴ്സ് കൂടി ചേരുന്ന എഴുതിയോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എഴുതി ഒന്ന് കൈവെക്കെ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ എഴുതി ആര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ മിടുക്കാൻ ആദ്യം എഴുതിയ ആ ഓക്കെ അത് എഴുതി പോണം കേട്ടോ പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ അത് എപ്പോഴും ഒരു പേന കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതിയാലും മതി നേ പെൻസിൽ കൊണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതി പോയാലും മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് നോക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫീൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ എക്സാമിന് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമല്ലോ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുമ്പോ മറ്റൊരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഗുണമൊന്നുമില്ല പറയുന്ന മൈ പോയിന്റുകൾ ഇത് മാത്രം എഴുതി എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാനേ ആ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളറിനും അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സൂത്രം എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് അപ്പത്തേക്കും നിങ്
കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവോ അല്ലെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇതാരെ കുറച്ചു പേര് എഴുതുന്ന ആരാ മാന എഴുതി കഴിഞ്ഞാണോ മാന ഏ കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഇവിടെ നോക്കു ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ എന്താ പറയാ അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അത് ഒന്നോടെ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ഒന്നോടെ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രിസത്തിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും വെൻ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ പ്രിസം ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് കളർ Okay, when white light passes through a prism, light, comma, light is split into its constituent color. White light is split into its constituent color. What do we do? That white light is split into its constituent color. That's why we learned dispersion. We learned dispersion. Okay. 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 But, Pakshay, we have a different prism. That's right. വൻ വൈറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എഴുതും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവല്ലേ കേട്ടോ അത് പത്രക്കാരുടെ രീതിയാണ് കേട്ടോ പത്രക്കാർ മറ്റേ മന്ത്രി സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു ആ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ഒരു ഈസോ വാസൊക്കെ മാറിപ്പോക്കോട്ടെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ എഴുതിയാ മതി ഓക്കെ ഫിസിക്സിന് ഗ്രാമർ ഇല്ലല്ലോ ഏഹ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം കേക്ക് എന്താ പറയുന്ന ആദ്യം കേക്ക് വെൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ എ പ്രിസം ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് കളർ കളേഴ്സ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് കളേഴ്സ് ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് കളേഴ്സ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ബട്ട് പക്ഷെ വെൻ അനദർ പ്രിസം പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രിസം വെൻ അനദർ പ്രിസം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് അതിനടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ബട്ട് വെൻ അനദർ പ്രിസം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ ബട്ട് വെൻ അനദർ പ്രിസം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ With bases are parallel. Bases are parallel. With bases. How many of you have to do it? The bases are parallel. We have to do it with the bases. What is the idea? What is the idea? What is the idea? What is the idea? Sir, the split is the color. Sir, the color is the color. That is the color. That is the color. Recombine. Do you want to do it? Recombine. Do you want to combine it? Okay. Now, let's go. The constituent color recombined to form white light. The constituent color recombined to form white light. The constituent color recombined to form white light. Okay. Ah, color discount. I am going to knock it. I am going to take a video. I am going to take a look at it. Oh. <laughs> 
ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് കൊടുത്തോ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ Persistence of vision. Persistence of vision. Sorry, doctor. Ah, sorry, sorry. Recombination of colors in composite light and white light. No, no, no. Composite light. Okay. I'm going to say that it's white light. I'm going to say that it's composite light. I'm going to say that it's white light. എവിടെ നോക്കോട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളറും മനസ്സിലാവും അതുപോലെ അതുപോലെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷനും മനസ്സിലാവും എല്ലാരും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ പണ്ട് എന്തോ എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഭാഗ്യായി കാരണം ഈ സാധനം കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നോക്കോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് കറങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പറയാണ്ട് കറങ്ങിയോ ഓക്കെ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനം കാണാത്തോണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താണെന്നറിയോ ആ സമയത്ത് ഈ സി ഡി ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റെയിൻബോ പോലെയൊക്കെ ഒരു കളേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ അതാന്ന് വിചാരിച്ച പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അവസ്ഥ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സാധനം കാണണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒന്നുമില്ല ഒരു വട്ടത്തിൽ ഈ കാർബോർഡ് പീസ് കീറി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഈ കളർ എല്ലാം ഇതുപോലെ അടിച്ചു കിട്ടി കേട്ടോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് ഓക്കെ കേട്ടോ എല്ലാവരും കേട്ടോ ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് എന്താന്ന് കേട്ടോ കേൾക്കാത്തവൻ ഇത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഈ ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്കിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന വൈറ്റ് കിട്ടുമോ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചു കൂടി ചേർന്ന വൈറ്റ് കിട്ടണമല്ലോ ഓക്കെ അതുപോലെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നൊരു ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ കൂടി നമുക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ ശരിക്കും കണ്ടോ കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് റൊട്ടേ ഇപ്പൊ ആരാ ചോദിച്ചത് എന്തോ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ഫാത്തിമത്ത് ഷെർമാൻ ആരാ ചോദിച്ചേ സാറേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന വൈറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചില്ലേ ഇപ്പോ കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സംശയിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണ് കാണുന്ന നോക്കിക്കോട്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് റൊട്ടേഷൻ കുറിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെ ശരിയായിക്കോളൂ ശരിയായിക്കോളൂ ഞാൻ ശരിക്കും കറക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തല്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കാണും വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ എന്താ പ്രശ്നം ആ ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആണ് ഏതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങാത്തോട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് അല്ല സോറി പെർസിസ് ആ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നും കൂടെ പറയാം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് വൈറ്റ് ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കളറൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കേട്ടോ വയലറ്റ് ഇൻഡിയോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാ ഓറഞ്ച് നെയ്തിട്ട് ഒരു കാർബോർഡും ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടേ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതെന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇടുന്നത് അമീൻ ഷാജി വൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ള കളർ ഏതാ 
എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്നാ നിങ്ങൾ എത്ര പേരാ വൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ള വൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ള കളർ വൈറ്റ് പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് ഏഹ് സ്കൂളില് എന്താ പറയാ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ റിവിഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് ഏ ഇപ്പോഴും വൈറ്റ് ലൈറ്റിനകത്ത് ഏതാ കളർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഏ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാനുള്ള നമുക്ക് ആ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്താണ് അല്ലെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഓക്കെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഫാങ് കറങ്ങാണ് ആ കൊള്ളാം എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സപ്പോസ് ഈ ഫാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങാണ് ഈ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഇതിന് ഭാഗത്ത് കൈയിട്ട് പിടിച്ചിരുത്തേണ്ട വരുമോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ ആ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാറൊന്നും അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ലീഫ് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലീഫ് ഓക്കെ കറങ്ങുമ്പോ ഈ മൂന്ന് ലീഫ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ കറങ്ങുമ്പോ ഈ മൂന്ന് ലീഫ് കാണുന്നുണ്ടോ ആ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് പെർസിസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താണ് പെർസിസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടു ഫാൻ കണ്ടില്ല അയ്യോ ഞാനിനി ആ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി അതാണ് ഫാൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു ഫാൻ കാണിച്ചു തന്നെ ഇതാ ഫാൻ കാണാത്തവരുണ്ട് കണ്ടത് ഇതിന് ഈ ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോളോ ഓക്കെ ഇത് കറങ്ങി കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലീഫുകൾ ഇതിന്റെ ലീഫുകൾ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇത് ഓഫ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ കറങ്ങുമ്പോ ഇത് വേർതിരിച്ച് കാണാത്തെന്നുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നിട്ടാ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഒരു അല്പ നേരം തങ്ങി നിൽക്കും ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പോയാലും ഒരു അല്പ നേരം എന്ത് കാണും ആ ഒബ്ജക്ടിനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കേട്ടോ ആ അല്പ നേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ല വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ളു ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ പതിനാറിൽ ഒന്ന് അത്ര നേരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണില് തങ്ങി നിൽക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കുതിരയുടെ പടം ഉണ്ട് എൻ്റെ കുക്കിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു വിടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓടുന്ന പോലെ കാണും ഓക്കെ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എന്താ ഇയാ ഇനി സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പിത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറക്കൂലേ പിള്ളേരൊക്കെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സർക്കിൾ പോലെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ സർക്കിൾ പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ മഴത്തുള്ളി നല്ല സ്പീഡിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മഴത്തുള്ളിയെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ദേ ഒരു മഴത്തുള്ളി ദേ ഒരു മഴത്തുള്ളി അല്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് റോഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നല്ല ഗ്ലാസ് റോഡ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എന്തിനു ഉദാഹരണം അതുപോലെ ഫാന്റെ ലീഫിന്റെ കേസ് കാരണം ഇത് കറങ്ങി അതിന്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് കറങ്ങാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫാസ്റ്റില് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് എല്ലാരും അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
when an object is viewed by a person when an object is viewed by a person viewed by a person its image remain in its retina for its image remains in the retina for remains in the retina for 1 by 16 second 1 by 16 second etra ezhudiya mathram pora after seeing it eta nammal kandu kaiyittu 1 by 16 second ee after seeing it avade illengi prashna alle അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം അതാ പറഞ്ഞത് ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ സീങ് അവിടെ ആഫ്റ്റർ സീങ് ഇറ്റിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് കാണുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോ മാഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം കേട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് പതിനാറിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമേ അല്ല പതിനാറിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അതിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിലും കണ്ടത് ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും എന്താ ഈ പറഞ്ഞ കളറുകളുടെ എല്ലാ ഇമേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് കാണുവാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെർസെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനാ കാരണം അതിനാ അത് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അതാ പെർസെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷനിൽ ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ഞാൻ പറയണ്ട പറഞ്ഞോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളേ ഫസ്റ്റ് എഴുതി ഏതാണ് വെൻ ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് വൈറ്റ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കിട്ടായിരുന്നു വെൻ ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് വൈറ്റ് ന്യൂട്ടന്റെ കളർ ഡിസ്ക് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ വേണേ അടുത്ത് എഴുതിക്കോ അതുപോലെ ബേണിംഗ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെ എ ബേണിംഗ് സ്റ്റിക്ക് റൊവൻ റൊട്ടേറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് വൈറ്റ് എന്നുള്ള സർക്കിൾ എന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ ബേണിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ ആ വാക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഓക്കെ നമുക്കത് സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ പിന്നെ ഏതാ പറയാവുന്ന ഫാന്റെ അല്ലെ അല്ലെ ഫാന്റെ ലീഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല വൈൽ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ എന്താ പറയാ വൈൽ വർക്കിംഗ് വി കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ലീഫ് ഓഫ് ഫാൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഫാന്റെ ലീഫിനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ അത് വൈൽ വർക്കിംഗ് അവിടെ വേണം അല്ലാണ്ട് വി കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ലീഫ് ഓഫ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാന്റെ ലീഫ് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറ്റില്ല എന്നാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ വൈൽ വർക്കിംഗ് വൈൽ വർക്കിംഗ് വി കനോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ദ ലീഫ് ഓഫ് ഫാൻ അല്ല വി കനോ സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് വേർതിരിച്ച് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഫാൻ സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഓക്കെ അത് മതിയില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മതി കേട്ടോ ഇനി എങ്ങാനും ഓർമ്മ കൂടി എഴുതണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആ വാട്ടർ ഡ്രോ ഇത് പറയാം കേട്ടോ നല്ല റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലാസ് റോഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് ആ ഒറ്റ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒറ്റ ലൈൻ ഇതായിട്ടല്ലോ ഒറ്റ റോഡ് പോലെയല്ല നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്ററിംഗ് സ്കാറ്ററിംഗിന് നാളെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓക്കെ ഫാത്തിമ ഇർഫാന നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറയാവോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ അറൗണ്ട് അസ് പ്ലാൻസ് ആ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയാണ് പറഞ്ഞോ ബാക്കി പിന്നെ ഏ ബേർഡ്സ് അനിമൽസ് പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരെ ആരെയും കാണാറില്ല
കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ അല്ലേ ഗ്യാസ് അല്ലെ അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈസ് കുറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് അയനി പറയുന്നാണോ എഴുതുന്നേ അതോ പ്രസൻസ് ഓഫ് വിഷിനി കിടക്കാണോ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കളിലേട്ടൊക്കെ ലൈറ്റ് ചെന്ന് വീഴുവല്ലേ അല്ലെ ഈ ചെറിയ പാർട്ടിക്കളും വലിയ പാർട്ടിക്കളും ഒക്കെ ലൈറ്റ് ചെന്ന് വീഴുവാണ് അല്ലെ ഈ എപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്ക ലൈറ്റ് ചെന്ന് വീഴുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹനാ ഫാത്തിമ ലൈറ്റ് ചെന്ന് വീഴുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും വീഴുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്ക നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രൊസസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പ്രൊസസിന്റെ പേരാ ചോദിച്ചത് ആ അത് തന്നെ റൈറ്റ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പക്ഷെ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല നമ്മള് മിററിലും റിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ മിററിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ നടക്കുന്നതും അല്ലെ മിററിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണോ അതായത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഇമേജ് പാറയിലും അതുപോലെ മരത്തിലും അതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ കാണുന്നു ആ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലല്ലോ ഇത് അല്ലെ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ വേറെ എന്തോ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അതായത് റാൻഡം ഡയറക്ഷനിൽ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ വരുന്ന ലൈറ്ററെ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എല്ലാം ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് പല പല ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഈ ചിന്നിച്ചിതറുക ആ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുവാണ് ഇതിങ്ങനെ ചിന്നിച്ചിതറി പോവാ ഓക്കെ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്കാറ്റർ ഓക്കെ അതായത് ലൈറ്റ് എഴുതണോ എഴുതിക്കോ നോട്ട് ചെയ്തു നോട്ട് ചെയ്തു സ്കാറ്ററിംഗ് ഇസ് ദ ഇറഗുലർ ഇറഗുലർ നമ്മൾ ഇറഗുലറും റെഗുലറും പഠിച്ചതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേജ് ഫോം ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് ഇറഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇസ് ദ ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ മീഡിയം അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിളില് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മേ ബി ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആവാം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആവാം ഓക്കെ മുഹമ്മദ് അൻഷിദ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇസ് ദ ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് scattering is the irregular and partial reflection of light when it hits the particle of a the medium when it hits the particle of the medium when it hits the particle of the medium okay clear on law okay yeah. that is a medium ah parna parna clear on clear on okay അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ കേട്ടോ ഈ ലൈറ്റ് ചെന്ന് തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ഇറഗുലർ പാർഷ്യൽ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാളോട് ഞാൻ വോയിസ് വണ്ടി ആരോടായിരുന്നു അഞ്ചിത് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യോ ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിതിനെ ഞങ്ങൾ ആരും കാണൂല ഓക്കെ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യൂ അല്ലെ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് തലയിൽ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ബാദിഷനെ കണ്ടില്ലേ എന്തിനായി ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്ന ഈ പുള്ളിയുടെ വായിലിരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെ അലഹ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ദേ അമീൻ ഷാജി ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്നുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെട്ടം കിട്ടൂല ഓക്കെ കാരണം എന്താ സൺലൈറ്റ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലേ അത് അതുപോലെ അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അല്ലെ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തും നമ്മുടെ സണ്ണിനെ കാണും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സ്കാറ്ററിംഗ് അതായത് ഓരോ പാർട്ടിക്കളും ത
ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാം നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കണ്ണ് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ വേറെന്തോ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ മഴവില്ല റെയിൻബോ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാറ്ററിംഗ് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് സ്കാറ്ററിംഗ് പഠിച്ചല്ലോ എന്താന്ന് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നാളെ എന്താ സ്കാറ്ററിംഗ് നോക്കുമ്പോ സ്കാറ്ററിംഗോ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് ഈ പൂപ്പാമാർ നോക്കുന്ന പോലെ സ്കാറ്ററിംഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നാളെ ചോദിക്കുമ്പോ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഏതുമാവാം കേട്ടോ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ തൊട്ട് വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ വരെ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ മീഡിയം അതിനെയാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പടം വരച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പടം വരച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ ആ ടെക്സിൽ എന്തോ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടോ ടെക്സിൽ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അതായത് സൺലൈറ്റ് വരുന്നു അല്ലെ സൺലൈറ്റ് വരുന്നു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിങ്ങനെ പല ഡയറക്ഷനിൽ റാൻഡം ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അത് അടുത്ത പാർട്ടിക്കൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പല പല പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിനെ ഓക്കെ ലൈറ്റിന് ഇതെല്ലാം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സ്കാറ്റർ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫിഗർ ടെക്സിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എന്നെ ഓർമ്മ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാണുവാണ് സ്കാറ്ററിങ്ങിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ നാളെ നാളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശം നീല നിരത്തി കാണുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ അതുപോലെ സണ്ണിന്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ സണ്ണിന്റെ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് അസമിക്കുന്ന സമയത്ത് സണ്ണിന്റെ ചോപ്പ് നിറ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സണ്ണിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്കാറ്ററിങ്ങിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടിൻഡൽ എഫക്ട് ഓക്കെ ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് ചെയ്താൽ എന്നാലും ഞാനത് ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഈ അടച്ചു കിടന്ന മുറിയിലേക്ക് കേട്ടോ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് അടച്ചു കിടന്ന മുറിയിലേക്ക് അതിനകത്തൊരു ഹോളിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആർക്ക് പറയാം ഒരു ഹോളിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മുറിക്കകത്ത് ആ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കാണുക ആ പറഞ്ഞോ ഫാത്തിമ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞോ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളും ആ ലൈറ്റിന് ആ പോകുന്ന വഴി കൂടെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ആ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഈ പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതായത് ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് വിസിബിൾ ആവുക ഇത് അവിടെ മാത്രമല്ല ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ രാവിലെ അല്ലെ മരച്ചില്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ പാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ മിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ ചെറിയ മിസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്റിന് അതായത് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവും ഈ പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടിൻഡൽ എഫക്ട് കാണാൻ പോവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള സമയം കേട്ടോ ടിൻഡൽ എഫക്ട് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം
ലൈസറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ലൈസറിന്റെ ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഇച്ചിരി പവർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി വിജയിക്കും എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ഒന്നോടെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ അമീൻ ഷാജി കാണുന്നല്ലേ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് കാണുന്നല്ലേ ഇല്ല എനിക്കതാ വേണ്ടത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ രക്ഷയില്ല പരിപാടി ഫ്ലോപ്പായെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ ലൈസറിന്റെ പവർ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാത്ത് കണ്ട നോക്കട്ടെ എന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അലീനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയോ നിങ്ങക്ക് കാണുന്നില്ല അല്ലെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ മാത്രം പോരാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താഴ്ചകളും വേണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് വീണ് പോകും അപ്പൊ തളരരുത് ഇത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ലൈസറിന്റെ ലൈസറിന്റെ പ്രശ്നം വേറെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഇത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വേണം ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കാം ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എഴുതി എടുത്താം എച്ച് സി എൽന്റെ എച്ച് സി എൽ ഇല്ലേ നോക്കാം കേട്ടോ എച്ച് സി എൽ ഇല്ലേ നോക്കാം എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എലിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടിൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഒരു കവറിനകത്ത് രണ്ട് ടിന്നു കിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ആണോ നോക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് പേര് നോക്കിയേക്കാം കേട്ടോ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ആ അതിനകത്ത് അല്ലെ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് പിന്നെ ചെറിയ ഗ്ലാസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെറിയ ഗ്ലാസിന്റെ പാത്രം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ കെമിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം അല്ലേ എന്തോ ഫണൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കെമിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന റൗൺ ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക എന്താ അത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക എന്താണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതുണ്ട് ആ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെടുത്തോ കുറച്ച് വാട്ടർ കൊടുത്തോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത്രയും നാളെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിന്റെ കുറച്ച് കൂടിയത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സാമ്പിൾ കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ചാല് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംശയം ഉള്ളവര് നിന്നോളൂ അല്ലാത്തവര് ഗ്ലാസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു
സാർ നാളത്തേക്ക് നാലേ മാത്രം മതിയോ അത് മാത്രം മതി അത് മാത്രം മതി